fino a quando non verranno liberati gli ostaggi, il padiglione di Israele, presente alla sessantesima esposizione internazionale della Biennale di Venezia, rimarrà chiuso. Da Venezia, dai giardini e dalla sessantesima Biennale d'Arte, arriva così un messaggio subito dirompente. Nel periodo in cui la città è sotto gli occhi del mondo, anche l'arte si conferma un veicolo privilegiato che può abbattere le distanze, dialogare e far parlare tra popoli e paesi, ma anche lanciare messaggi importanti e destinati a far discutere. Oggi, primo giorno di vernice della mostra che verrà inaugurata sabato, tutti i padiglioni hanno aperto i battenti accogliendo i primi visitatori tra addetti ai lavori, critici e giornalisti. Tutti i padiglioni aperti, tranne uno, quello di Israele, che è presente e resta restito all'interno della mostra, ma chiuso fino a data da destinarsi. La decisione del curatore dell'artista Ruth Patir, indipendente da quella dell'organizzazione, è stata quella di non aprire fino a che non sarà pattuito un cessate al fuoco e spiegato in un volantino e non verranno liberati gli ostaggi. Una scelta, ha spiegato l'artista, anzitutto di solidarietà con le famiglie degli ostaggi e con la grande comunità di Israele che chiede un cambiamento. I visitatori sono stati avvertiti dalla decisione di non aprire con un semplice cartello in inglese. Il messaggio da Venezia ha subito fatto il giro del mondo e questo era l'intento. A cosa porterà questa clamorosa proposta e quanto durerà lo potranno stabilire solo i prossimi giorni, intanto il padiglione resta chiuso.